കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് ബി ജെ പി വണ്ടി എങ്ങോട്ടാണ് നേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ബി ജെ പി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിന് പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശിലും വലിയ വിജയം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ബി ജെ പിക്കാകുമോ പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെയും മധ്യപ്രദേശിന്റെയും മണ്ണ് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ കയ്യിലെടുത്തു എന്നൊരു പ്രതീതി തന്നെയാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാഹചര്യം നോക്കുമ്പോൾ വലിയ മുന്നേറ്റം ഇത്തവണയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായി പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാന ഭരണം കൈയാളുന്നത് ബി ജെ പിയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ കീഴിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബി ജെ പി ഭരണം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അധികാരം ആ അധികാരം കമൽനാഥും കോൺഗ്രസും കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കാനേ മധ്യപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിനായുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിനും ഭീഷണിയായി ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഉയർന്നു വരികയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസിന് ഭീഷണിയായി തലവേദനയായി ബി ജെ പി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന സൂചനകൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചയിലെ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബി ജെ പിയുടെ കണ്ണുകൾ മധ്യപ്രദേശിലാണ് കൃത്യമായി തന്നെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന സൂചനകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പരിഭ്രാന്തിയിൽ തന്നെയാണ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥും പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും അതായത് ഇന്നലത്തെ ഒരു സൂചന മധ്യപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ അടിവരയിട്ട് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പച്ച സിഗ്നലിനായി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അമിത്ഷായോ നരേന്ദ്രമോദിയോ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്താൽ അതായത് ഞങ്ങൾ താമരയുമായി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു സൂചന കിട്ടിയാൽ അവിടെ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കമൽനാഥിനെയും കൂട്ടരെയും വലിച്ചു താഴെ ഇടും എന്നുള്ള സൂചനകൾ തന്നെയാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും വരുന്നത് ആ രീതിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ കാര്യങ്ങൾ ഏവരും മുറ്റു നോക്കുകയാണ് അധ്യക്ഷനില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് നാഥനില കളറിയായി ഒരു വശത്ത് വലയുമ്പോഴാണ് അമിത്ഷായെ തന്നെ വീണ്ടും ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനാക്കി ജെ പി നഡ്ഡയുടെ കൂടി സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി ബി ജെ പി കരുക്കൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമായി കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ നീണ്ട പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യെദ്യൂരപ്പയെ അതേ സ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുക ബി ജെ പിയുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് പൂവണിഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതീക്ഷയുടെ മണ്ണാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യ അവിടെ കർണാടകയിൽ പുതിയൊരു ഇന്നിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോദിക്കും കൂട്ടർക്കും വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മെദ്യൂരപ്പയെ തന്നെ ഇറക്കി കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനായി എന്നുള്ളതാണ് കർണാടകയിലെ വിജയം അതിന് പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥിന് നേരെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പാഞ്ഞെടുക്കുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏവരും വിട്ടുനോക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധ്യക്ഷനില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് നാഥനില്ല കളരിയായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ കൃത്യമായ അമ്പുകൾ കമൽനാഥിന് നേരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരും കാര്യം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ പലപ്പോഴായി കൃത്യമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മക്കൾ വാത്സല്യം പാർട്ടിയെ തകർക്കുന്നു എന്ന സൂചന മധ്യപ്രദേശിന് നേരെ കമൽനാഥിന് നേരെ വരെ നീണ്ടുവന്നു എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധ്യക്ഷനില്ലാത്ത സാഹചര്യം കമൽനാഥിന് എവിടെയൊക്കെ അടിതെറ്റ പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല കോൺഗ്രസിന് മധ്യപ്രദേശിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമാണ് മധ്യപ്രദേശും അതുപോലെ രാജസ്ഥാനും ഒക്കെ ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൈവിട്ടു പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വില കൊടുത്തും തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നതിനായി വലിയ തന്ത്രങ്ങൾ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയാൽ സർക്കാരിനെ മരിച്ച് താഴെ ും കാത്തിരുന്നു കാണാം ഇന്ന് മുതൽ മധ്യപ്രദേശിലേക്കാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും